Bienvenue dans un nouvel épisode de Georges C15. Bon, comme je l'ai dit euh, dans l'épisode 8, j'ai fait l'achat de cette petite Citroën AX4x4 sur laquelle je suis gentiment en train de commencer à travailler. Et j'ai des belles surprises, comme ce genre de choses qui apparaissent. Alors évidemment, ça ne m'enchante pas vraiment. Mais bon, ce sera l'occasion d'apprendre parce que je ne sais pas encore faire. Et évidemment, vous aurez l'occasion d'en entendre parler dans une série qui sera consacrée à la X elle-même. Mais avant ça, aujourd'hui, on va essayer de monter dans le Grand Nord, très haut dans le Nord. On va parler des îles Valbard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse le découvrir dans cet épisode parce que honnêtement, ça vaut le coup d'œil. Allez, c'est parti Salut, moi c'est Seb. Dans les épisodes 1 et 8, je vous explique en détail comment j'ai fait pour transformer cet utilitaire en petit camping-car parfait qui nous permettra de parcourir les routes du monde pour des moindres frais. Son nom, Georges le C15. Désormais, laissons place à l'aventure, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et développer ensemble le projet de Georges le C15. Bon alors hier on a dû prendre une décision un peu lourde, on a dû abandonner le C15 sur un parking à la proximité de, de Tromsø tout simplement parce que euh, on avait prévu de faire la voie royale qui est une randonnée qui traverse un parc national à la proximité d'Ibisco en Suède qui était une magnifique randonnée qu'on avait prévu sur 6 jours et malheureusement le temps euh, prévu était exécrable du coup randonner 6 jours sur la pluie c'était pas, euh, pas une option que je voulais envisager alors on a regardé euh, les possibilités qui s'offraient à nous euh, on a regardé surtout où se situait le beau temps et il s'avère que sur les îles Svalbard euh, il fait beau alors vous me voyez venir du coup on a pris deux billets pour les îles histoire d'aller voir les ours polaires et d'aller encore observer le soleil de minuit euh, même à la fin du mois d'août donc là on part euh, pour 4 jours sur euh, la ville la plus haute du monde la plus haute c'est à dire euh, dont la latitude est de 78 degrés nord je crois ça va être sympa j'espère après à peine quelques heures de vol nous atteignons la ville de Longyearbyen capitale du Spitzberg toujours sur le territoire norvégien pour première activité, nous nous élançons dans une expédition polaire afin de découvrir la faune sous-marine arctique. Entre des belugas et des baleines à bosse, nous nous laissons séduire par la douceur de cette terre vierge de végétation, transpercée de fjords glacés à l'antichambre du pôle Nord. We were golden, Arrivé auprès du glacier, l'émotion nous envahit à la vue d'une famille d'ours polaires lors de leur baignade matinale. La mère et les deux petits sont à l'eau alors que le père les observe depuis le rocher. Ce moment est simplement magique. We were so wild and free. We were just kids in love. I gave you the best Bon alors. On m'avait prévenu, je m'étais renseigné et on savait tous que à ces latitudes-là et à cette période-là, le soleil ne se couche pas. Mais je m'attendais quand même à ce que la luminosité baisse. Là, c'est assez impressionnant de se dire que là, actuellement, il est. Euh, meuf, il est quelle heure Il est minuit deux. C'est-à-dire que là, il est dépassé minuit. Il y a la luminosité d'un ciel de 2 heures de l'après-midi. C'est euh, déconcertant en fait, c'est là qu'on se, qu se rend véritablement compte qu'on voyage. Puis bon, pour, euh, pour la petite anecdote, quand on voit ce genre de panneau, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'au-delà de la frontière qu'il indique, il faut faire attention à des ours polaires. Parce que je le rappelle, les ours polaires sont des prédateurs de l'homme. Donc du coup, pour dépasser cette frontière, il faut soit se munir d'un fusil, soit se munir d'un guide qui lui-même euh, a un fusil. Ce qui n'est aujourd'hui pas notre cas, donc on va sagement rester à l'intérieur des frontières de la ville en espérant que les aventures du lendemain seront tout aussi réjouissantes et surprenantes que celles d'aujourd'hui. Allez. Le territoire du Spitzberg étant très réglementé, nous nous rendons dans l'immédiate proximité de la ville afin de découvrir les glaciers alentours. Entre roches, toundra et glace, cette terre vaste et désolée est le royaume paisible du renard, du renne et de l'ours. Le climat 
brut de cette contrée peu exploitée la rend hostile à l'homme, mais sympathique pour un court séjour. De retour à Longyearbyen, je me décide de partir à la découverte d'une ancienne exploitation minière complètement désaffectée. Je suis monté au sommet de cette espèce d'exploitation minière qui est aujourd'hui désaffectée à Longyearbyen. Donc là, on voit bien la vue sur la ville. Euh, C'est un endroit un peu, euh, un, peu, un peu désolant quand même. Bon, ce soir, il est 23h, on a le droit à un petit peu d'urbex de nuit. Alors bon, de nuit, euh, c'est encore une notion qui a vérifié. Heureusement, j'ai pas besoin de ma lampe frontale. Donc apparemment, c'est une mine de charbon qui a été désaffecté euh, il y a de ça 50 piges Et on va aller voir ce qu'elle a à nous offrir putain putain flippant franchement mon gars c'est méga flippant c'est difficile de voir où on va bon, j'ai juste mon iphone pour de la lumière je suis sur une structure suspendue en bois là donc ça va péter à n'importe quel moment. Ça donne pas envie, mais en même temps, c'est assez excitant. On va continuer, mais doucement. Voilà, bon, il y a un peu de lumière. Mais sinon, on est plongé dans un bâtiment entièrement obscur. Franchement, c'est flippant. L'escalier a pas eu raison de moi encore. Mais bon, j'ai quand même vu quelques marches péter. Bordel, c'est quoi cette histoire Bon, ok, c'est super bizarre, là, j'ai les boules. La lumière vient de s'allumer. Pour une raison que j'ignore. Je crois que je vais me tirer d'ici, je commence à avoir peur. Ok, là, je viens de sortir. Heureusement, il fait jour dehors. Si je peux me barrer en paix. Alors, je sais pas si la lumière était là pour effrayer les potentiels visiteurs. Elle devait s'activer à une heure précise tous les jours. Ça, j'ai aucun moyen de le savoir. Mais ça m'a quand même fait flipper. Bon, surtout que je vous ai pas dit que je tombais sur la carte postale d'une photo, enfin la carte postale d'une meuf avec une photo de sa gueule. Et il y a un sentiment bizarre qui se dégage de cette situation. Enfin bon, j'ai fait le tour. J'ai été égayé un peu ma curiosité. Mais j'en ai encore les jambes qui tremblent. Allez, on se barre d'ici. Alors franchement, l'urbex, euh, sur le coup, c'était pas très marrant. Après coup, évidemment, c'est beaucoup plus drôle, mais, euh... mais sur le moment, je faisais pas mon malin. Sur le fait d'être balancé là-bas, tout seul, dans l'obscurité, des bâtiments complètement vétustes, euh, c'était pas évident. Mais bon, franchement, ça vaut la peine. Si c'était à refaire, je prendrais mon temps pour faire plus d'images. Bref, en tout cas, les Svalbard, c'était une très bonne surprise, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, bah, c'était pas prévu. Une surprise parce que finalement euh, c'était pas si loin et surtout c'était assez dépaysant. Donc honnêtement, je vous encourage à y aller, ça vaut la peine. Mais par contre, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que je vous ai gardé quelque chose chaudement sous le coude pour vous le présenter dans le prochain épisode parce que ça mérite un épisode à lui tout seul. Et du coup, forcément je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle vous pourrez vous apercevoir de quoi il s'agit. Allez, ciao Oh,